ड्राइंग कंप्लीट पनी टो पर गे नमके लास शेप्स करेक्ट आकर चे चे इपो इन द ड्राइंग के तेवे आना कलर्स है इन द मध्य अप्लाई बनो पर कलर्स अप्लाई बन रहे तो रंबा सिंपल मेथड्स वंद पतिंग ना नमे एक नमे पाते फिल कलर मट्रम स्ट्रोक कलर फिल कलर अप्लाई बनो बोधे ओर एनक्लोस्ड पाते कुल्लर करे अंदर एरिया मुलुदु இப்போ இந்த ஷேப்புகளுக்கு தேவையான இந்த மாதிரியான கலர்ஸ் அப்ளை பண்றது எப்படினு பார்க்கலாம் அதுக்காக பேனல் டைட்டில் பார்ல இருக்கிற கலர்ஸ் என்ற இந்த ஆப்ஷனை பிரஸ் பண்ணுங்க இப்போ உங்களுக்கு நார்மல் கலர்ஸ் கிடைக்கும் பாருங்க இதெல்லாம்மே வந்து சாலிட் கலர்ஸ் அதாவது சிங்கிள் கலர் அப்படினு சொல்வோம் இப்போ ஏதாவது ஒரு ஷேப்பை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு ஏதாவது ஒரு கலர்ஸ் மீது இப்படி கிளிக் பண்ணும்போது நமக்கு இந்த சாலிட் கலர் கிடைக்குது இல்லையா இந்த மாதிரி இல்லாம இந்த கலருக்கும் இதுக்கும் नरेय वित्तीय असर के पर गें इधर अब बंदे नरेय डिफरेंट इफेक्ट्स असर के शेड्स असर के इधर ये प्री उर्वरक लाना अडोबी इलस्ट्रेटर सीएस फाइव ला इन्ना माध्य इफेक्ट्स असर मर रहे के नरेय ऑप्शन्स असर के आदर है इजी आना मेथड अब बंदे इप्पा पाक भरो इप्पो इन द सिंगल कलर अलग द सॉलिड कलर पैनल टाइटल बार ला इन दर्द लगो पर ना ग्रेडिएंट्स पतिंग ना ग्रेडिएंट इन द ग्रेडिएंट ऑप्शन है क्लिक पन गे ग्रेडिएंट ऑप्शन है क्लिक पन उड़ने उंगली को रे कलर बार तेरियो अदे पुले इंगियो वो रे कलर प्रीव्यू विंडो तेरियो इधर पक्के तलर के इन द लिस्ट में द क्लिक पन बोले येन्ना डिफ़ॉल्ट ऑप्श ஒரே ஆப்ஜெக்ட்க்கு அப்ளை பண்ற இந்த ஸ்டைல தான் கிரேடியன்ட் அப்படினு சொல்றோம் இந்த கிரேடியன்ட்ல பாத்தீங்கன்னா டிஃபால்ட்டா Black and White வந்திருக்கும் பாத்தீங்களா White and Black இந்த அமைப்பு தான் கிரேடியன்ட்ல டிஃபால்ட்டா கிடைக்கும் இந்த கிரேடியன்ட் ஸ்லைடர்ல ஒரு இடத்துல நீங்க இந்த கீழ ஏதாவது ஒரு பகுதியில வச்சு நீங்க இப்படி கிளிக் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கிரேடியன்ட் ஸ்லைடர்ஸ் உருவாகும் இப்போ இந்த கிரேடியன்ட்ல நமக்கு தேவையான ரெண்டு டிஃபால்ட் கிரேடியன்ட் ஸ்லைடர் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு கிரேடியன்ட் ஸ்லைடர கிளிக் பண்ண உடனே நம்ம ஷேப்புக்கு தேவையான அந்த கலர் கிடைச்சிருச்சு பாத்தீங்களா இங்க என்ன கலர் இருக்கோ அந்த கலர்ஸ் இங்க அப்ளை ஆயிருச்சு பாருங்க ஜூம் செஞ்சு பார்க்கலாம் பாத்தீங்களா இது ஒரு சிங்கிள் கலரா இல்லாம இதுலயே பாத்தீங்கன்னா டார்க் black அப்புறம் கிரே அதே போல white இந்த ஷேட்ஸ் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு சோ இதுல வந்து நம்ம என்ன செய்ய போறோம்னா நமக்கு தேவையான கலர்ஸ் உருவாக்க போறோம் இப்போ கிரேடியன்ட் ஸ்லைடரை நீங்க எவ்வளவு வேணுமோ அவ்வளவு இந்த மாதிரி நீங்க கிரியேட் பண்ணலாம் பாத்தீங்களா தேவையில்லாத ஸ்லைடரை आदमी में तो क्लिक सेंजे कील है ड्रैग बनी अब ये लोग तोड़ते हैं ना पौधों आदमी मारा जरूर पर इजी आर रिमूव बनला इजी आ स्लाइडर है ऐड बनला ओके और ग्रेडिंग स्लाइडर है नमूना उरुआ कम बोले आदमी कमेल है आदमी उड़िए पोजीशनिंग पॉइंट रहो उन्हें सेंड्रो पर ना तेरी दाईं गोने रखे इंगे ओन रखे இப்ப கிரேடியன்ட்ல வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் கிரேடியன்ட் நமக்கு கிடைக்கும். ஒன்னு வந்து லீனியர் கிரேடியன்ட் இன்னொன்னு வந்து ரேடியல் கிரேடியன்ட். இது ரெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படினு பார்க்கலாம். இப்போ நமக்கு டிஃபால்ட்டா கிடைச்சிருக்கிறது வந்து லீனியர் கிரேடியன்ட். இது எங்க பார்த்து தெரிஞ்சிக்கலாம்னா டைப்ல இங்க பாத்தீங்கனா தெரியும் லீனியர். இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணுங்க. இதுல பாத்தீங்கனா இன்னொரு ரேடியல் ஆப்ஷன் இருக்கு பாத்தீங்களா? அதை கிளிக் செஞ்சு பாருங்க. ரேடியல் ஆப்ஷனை கிளிக் செஞ்சு பாத்தீங்கனா இந்த ஷேப்ல இருக்க அந்த கிரேடியன்ட் கலர்ஸ் உடைய அமைப்பு ரேடியல் மெத்தட்க்கு மாறிடும். பார்க்கலாமா? இங்க பாருங்க எப்படி இருக்குنا சரி இப்போ மீண்டும் அகத லீனியர் கிரேடியன்ட் வெச்சுவோம் வெச்சிட்டு இந்த கிரேடியன் ஸ்லைடர் நமக்கு தேவையில்ல இப்போதைக்கு அதனால அதை டெலீட் பண்ணிக்குவோம் இப்போ முதலாவது இருக்கிற இந்த ஸ்லைடரை கிளிக் செய்றோம் கிளிக் செஞ்சிட்டு இதுக்கு தேவையான கலர்ஸ் ऐड பண்றோம் இப்போ நமக்கு Black and White ல தான் கிடைக்குது அதனால கலர்ஸ் ऐड பண்றதுக்கு இந்த கிரேடியன் ஸ்லைடர் மீது உங்க கர்சரை வச்சு டபுள் கிளிக் செஞ்சீங்கனா இந்த கலர் ஆப்ஷன்ஸ் ஓபன் ஆகும் இந்த கலர் ஆப்ஷன்ஸ்லயே ரெண்டு டைப் இருக்கு பாருங்க மேல இருக்குது இந்த மாதிரி CMYK மெத்தட்ல வரும் இன்னொன்னு வந்து ஸ்வாச்சஸ்ல வரும் சோ இந்த மாதிரி கிடைக்கிற கலர்ஸ்ல இருந்து எந்த கலர்ஸ் வேணால அப்ளை பண்ணலாம் ஒருவேளை ஸ்வாச்சஸ் வேண்டாம் அப்படினா நீங்களாகவே கலர்ஸ் உருவாக்குறதுக்கு கலர் என்ற இந்த ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணுங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு இங்க இருக்கிற கலர்ஸ் நீங்க தேர்ந்தெடுக்கலாம் இங்க நம்ம செலக்ட் பண்ணும்போது இங்க மாறுது கொஞ்சம் கவனிச்சு பாருங்க நம்ம இங்க செலக்ட் பண்ணும்போது இந்த கலர்ஸ் இங்க மாறிட்டே இருக்கும் ஓகே இப்போ முதலாவது ஸ்லைடருக்கு ஒரு கலர் அப்ளை பண்ணிட்டோம் சரி இப்போ இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணிட்டீங்கனா அந்த கலர்ஸ் மறைஞ்சிரும் இப்போ இதே ஆப்ஷனை இரண்டாவது ஸ்லைடருக்கும் பண்ணப் போறோம் 
அதுக்கும் அது மீது வச்சு டபுள் கிளிக் செஞ்சிட்டீங்கன்னா இந்த கலர்ஸ் வேச்சஸ் அல்லது கலர்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் அதில் வந்து உங்களுக்கு தேவையான கலர்ஸ் ஏதாவது நீங்கள் தெரிந்திருக்கலாம் சரி இப்போதைக்கு இது போதும் இப்போ ஜூம் அவுட் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம கலர்ஸ்க்கும் இங்கே இருக்கிற இந்த கலர்ஸ்க்கும் வித்தியாசம் இருக்கான்னு பார்க்கலாம் கலர்ஸில் வித்தியாசம் இருக்கு இப்போ இந்த கலர்ஸ் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்டாக வச்சுட்டு மீண்டுமாக இதை எடிட் பண்ணலாம் எடிட் பண்ணுறதுக்கு இது மீது டபுள் கிளிக் செய்யுங்க இப்போ இந்த கலர்ஸினுடைய இந்த க்ரீன் வேல்யூவை கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் நமக்கு தேவையானது இந்த க்ரீன் இந்த டாப்பில் இருக்க இந்த க்ரீன் தான் வேணும் அதாவது இந்த க்ரீன் வச்சுக்கோங்க இந்த க்ரீன் எடுத்துட்டோம் ஓகே பாட்டமில் வந்து நம்ம ஏற்கனவே அப்ளை பண்ணிக்க கலர்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கு அதனால அதையும் கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் போதும் இப்போ இந்த இமேஜ் இங்கே கொண்டு வச்சுக்கிறேன் சரி இப்போ ஜூம் பண்ணி இந்த ரெண்டு இமேஜ் நல்லா தெரிகிற மாதிரி வச்சுக்குவோம் இப்போ இந்த கிரேடியண்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் இப்போ நமக்கு கிட்டத்தட்ட இந்த கலர்ஸ் ரெண்டும் மேட்ச் ஆகிற மாதிரி இருக்குது ஆனால் அதனுடைய டேரக்ஷன்லாம் டோட்டலாக வித்தியாசமாக இருக்குது இந்த இமேஜில் மேலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல டார்க் க்ரீன் இருக்குது கீழே வரும்போது அப்படியே பேரட் க்ரீனாக மாறுது நமக்கு வந்து இந்த இடத்துல தான் அந்த கலர்ஸ் இருக்குது இங்கே போகும்போது பேரட் க்ரீனாக மாறுது இதனுடைய பொசிஷனை நம்ம மாற்ற முடியுமா இந்த கலர்ஸ் இதே மாதிரி அப்ளை பண்ணலாமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக அப்ளை பண்ணலாம் அதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னா டூல்ஸில் இங்கே இருக்கிற கிரேடியன் டூலை செலக்ட் பண்ணுங்க கிரேடியன் டூலை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்கள் கேர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ளஸ் மார்க் மாதிரி தெரியும் இப்போது கிரேடியன் டூலை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எந்த ஆப்ஜெக்ட் செலக்ட் பண்ணியிருக்கீங்களோ பாருங்கள் இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் நம்ம செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் இதுக்கு கிரேடியன் கலர்ஸ் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா கிரேடியன் டூலை பயன்படுத்தி இந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே வச்சு கிளிக் செஞ்சு மவுஸ் ரிலீஸ் பண்ணாமல் அப்படியே நேராக கீழே எடுத்துகிட்டு வரேன் ஒரு லைன் மாதிரி ஒன்று ஃபார்ம் ஆகும் பார்த்தீங்களா இப்போ எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு வச்சுட்டு என்னுடைய மவுஸ் ரிலீஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் ஓரளவுக்கு அந்த மாதிரி வந்திருக்கு ஸோ இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் நீங்கள் அதிகமாக அதிகமாக கொடுக்கும்போது அதனுடைய ஏரியா ரொம்ப ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அதாவது ஒரு கலருக்கும் இன்னொரு கலருக்கும் மிக்ஸ் ஆகிற அந்த மிக்சிங் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ரொம்ப ஷார்ட்டாக நீங்கள் கொடுக்கும்போது ரொம்ப ஷார்ப்பாக கிடைக்கும் பார்த்தீங்களா இப்படியும் கொடுக்கலாம் பாருங்க ரொம்ப ஷார்ப்பாக வேணா இந்த மாதிரி கொடுத்தா இந்த மாதிரி ரொம்ப ஷார்ப் ஏரியாவாக கிடைக்கும் பார்த்திங்களா இங்கே இந்த கலருக்கும் இந்த கலருக்கும் மிக்ஸ் ஆகிற அந்த மிட் ரேஞ்ச் இந்த இடத்துல இருக்கு ஸோ இதை வந்து ரொம்ப அதிகமாக கொடுக்கும்போது இதனுடைய அந்த ஏரியா வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி காணப்படும் அதனால உங்களுக்கு அது சரியாக கிடைக்காது உங்களுடைய இமேஜ் எந்த மாதிரி இருக்கு கலர்ஸ் எப்படி அப்ளை பண்ணுமோ அதை பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா தான் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்படி வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ கொஞ்சம் கரெக்டாக இருக்கு கிரேடியன்ட்டை ஒரே டைமில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும்னு கரெக்டான அந்த எஃபெக்ட் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அதனால நீங்கள் கிரேடியன்ட்டை கொஞ்சம் நேரம் அப்ளை செஞ்சு அதை ட்ரை பண்ண வேண்டியது சரியான எஃபெக்ட் வர வரைக்கும் அதை ட்ரை பண்ணுங்க நிச்சயமாக அந்த எஃபெக்ட் வரும் ஒருவேளை உங்களுக்கு தேவையான கலர்ஸ் இன்னும் ஆட் பண்ண வேண்டியது இருந்துச்சுன்னா கூட மறுபடியும் அந்த இருக்கிற கலர்ஸ் மீதே இந்த கலர்ஸை ஆட் பண்ண முடியும் இப்போ மீண்டுமாக கிரேடியன் கலர்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுறேன் இப்போது இந்த இமேஜில் பார்த்தீங்கன்னா மேலே கொஞ்சம் பிளாக் டோன் தெரியுது அதனால் இதே மாதிரி இங்கேயும் வர வைக்கிறேன் ஸோ நம்ம இமேஜோடைய டாப் கலர் இந்த கலர் பாட்டம் கலர் இந்த கலர் அப்படின்னா டாப்பில் எனக்கு இன்னொரு பிளாக் டோன் வரணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல பிளாக் டோன் வரணும் அதே மாதிரி இந்த ப்ரெசென்ட் க்ரீன் வந்து கொஞ்சம் தள்ளி போகணும் அப்போ நான் என்ன செய்கிறேன் இந்த கிரேடியன்ட் ஸ்லைடரை கிளிக் செஞ்சு கொஞ்சம் அப்படி நகர்த்தி வச்சுக்கிறேன் நகர்த்தி வச்சுட்டு இந்த இடத்துல மறுபடியும் கிளிக் பண்ணுறேன் இந்த பிளாங்க் ஏரியாவில் அப்போது மறுபடியும் ஒரு கிரேடியன் ஸ்லைடர் நமக்கு கிடச்சிருச்சு இப்போ இந்த இடத்துல என்ன செய்ய போறோம்னா இந்த கிரேடியன் ஸ்லைடர்னுடைய கலர்ஸ் ஓப்பன் பண்ணலாம் டபுள் கிளிக் செய்கிறேன் இந்த கலர் பாருங்க கீழே இருக்க கே அதாவது சிஎம் ஒய் கே பிளாக் வேல்யூ இருக்கு இல்லையா கே என்பது பிளாக் இந்த பிளாக் வேல்யூவை கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் இப்போ இதில் பார்த்தீங்களா அந்த பிளாக் வேல்யூ தெரியுது ஆனால் அதனுடைய பிளெண்டிங் சரியாக இல்லை இப்போ அந்த பிளெண்ட் வேல்யூவை சரியாக மாற்றுறதுக்கு தான் மறுபடியும் இந்த கிரேடியன் டோல் எடுத்து நீங்கள் மறுபடியும் ட்ரை பண்ண வேண்டியது இருக்கும் பாருங்கள் ரொம்ப நேரம்லாம் ஆகாது கொஞ்சம் நேரத்துலேயே உங்களுக்கு அந்த எஃபெக்ட் கிடச்சிடும் ஸோ இதை கொஞ்சம் தள்ளி வைங்க இப்போ பார்த்தீங்களா ஆல்மோஸ்ட் நமக்க
இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணுங்க இதுக்கும் இதுக்கும் அதே மாதிரி அப்ளை பண்ணலாம் இப்ப ஒவ்வொரு தடவையும் கிளிக் செஞ்சு சேம் எஃபெக்ட்ஸ் கிரேடியன்ட்டுக்கு போய் தான் அப்ளை பண்ணுமா அப்படின்னு கிடையாது அதுக்கு ரொம்ப சிம்பிளா இன்னொரு மெத்தட் இருக்கு இப்ப இந்த ரெண்டு ஷேப்புக்குமே இதே கலர்ஸ் இதே கிரேடியன்ட் தான் வருது அப்படின்னா கிரேடியன்ட்ல கலர்ஸ் எந்த விதமான மாற்றம் இல்ல அதுல சேஞ்சஸ் இல்ல சேம் கலர்ஸ் தான் அப்ளை பண்றோம் அப்படின்னா நீங்க என்ன செய்யலாம் இந்த ரெண்டு ஷேப்பையும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு ஷேப்பையும் செலக்ட் பண்ணிட்டு இங்க காணப்படுகிற ஐ டிராப்பர் ஐ டிராப்பர் டூல கிளிக் பண்ணுங்க ஐ டிராப்பர் டூல கிளிக் பண்ணிட்டு நம்ம ஏற்கனவே அப்ளை செஞ்சிருக்க கிரேடியன் கலர்ஸ் மீது ஒரு இடத்துல வச்சு கிளிக் செஞ்சீங்கன்னா நம்ம செலக்ட் பண்ணிருக்கிற அந்த ரெண்டு இமேஜுக்கும் அதே கலர் அப்ளை ஆகும் இது ரெண்டு இமேஜுக்கு மட்டும் இல்ல நீங்க எந்தெந்த ஷேப்புக்கு எந்தெந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸுக்கு இந்த டிசைனுக்கு ஒரே மாதிரி கலர்ஸ் அப்ளை பண்றீங்களோ அது எல்லாத்தையும் சேர்ந்து செலக்ட் பண்ணிட்டு இந்த ஐ டிராப்பர் டூல செலக்ட் பண்ணிட்டு எந்த கலர் வேணுமோ அது மீது கிளிக் செஞ்சா போதும் நீங்க செலக்ட் பண்ணிருக்கிற அந்த செலக்டட் ஆப்ஜெக்ட்ஸுக்கு அந்த கலர் அப்ளை ஆகும் இப்ப நீங்க செய்ய வேண்டியதெல்லாம் கிரேடியன் டூல் எடுத்துட்டு அதனுடைய பொசிஷனை மட்டும் கரெக்டா இந்த மாதிரி மாத்த வேண்டியது இருக்கும் ஆனா இந்த இடத்துல தான் நீங்க நல்லா கவனிக்கணும் ஒண்ணு அதாவது ரெண்டுக்குமே சேர்ந்து செலக்ட் பண்ணிட்டு கிரேடியன் அப்ளை பண்ணும்போது பொதுவாக ரெண்டையும் ஒரே ஆப்ஜெக்ட் மாதிரி ட்ரீட் பண்ணிட்டு தான் அது அப்ளை ஆகும் சோ அண்டு பண்ணிக்கலாம் கண்ட்ரோல் செட் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஒரே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ கிரேடியன் டூல் எடுத்துட்டு கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணலாம் இங்க பாருங்க இப்ப நம்ம கரெக்டா வந்துருச்சு இப்போ அதே மாதிரி இந்த ஷேப் கிரேடியன் டூல் கிரேடியன் டூல்னோட ஷார்ட் கட் பாத்தீங்கன்னா ஜி ஜி அடிச்சிங்கன்னா கிரேடியன் டூலுக்கு மாறிடும் ஸோ ஒவ்வொரு தடவையும் டூல்ஸ்ல போய் நம்ம தேட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ரொம்ப வேகமா நம்ம கிரேடியன் டூல் எடுத்து ஒர்க் பண்ணலாம் ஸோ நமக்கு கலர்ஸை ப்ராப்பரா அப்ளை பண்ணிட்டோம் கீழே இருக்கிற இந்த பார்க் கலர் வந்து சாதாரண ஒரு ப்ரௌன் தான் ஆனா அதுலயும் ஸ்லைட் கிரேடியன்ட் இருக்கு சோ இதுலயும் வந்து கிரேடியன் கலர்ஸ் அப்ளை பண்ணி பாக்கலாம் அதுக்கு கிரேடியன் ஓபன் பண்ணுங்க கிரேடியன் கலர்ஸ் ஓபன் பண்ணிட்டு இப்ப இந்த கலர் நமக்கு தேவையில்லை அப்படின்னா இந்த கலர்ல கிளிக் செஞ்சு தேவையில்லாத கிரேடியன் ஸ்லைட் எல்லாம் டெலிட் பண்ணிட்டு இதே கலர்ஸ் நம்ம மாத்திக்கலாம் இப்போ ப்ரௌன் ஓகே இந்த இடத்துல வந்து ஸ்லைட் ஆரஞ்ச் ஷேட் இங்க பாருங்க ஆல்மோஸ்ட் சேம் கலர் வந்துருச்சு போதும் அவ்வளவுதான் எவ்வளவு சிம்பிளா மாத்திட்டோம் பாத்தீங்களா ரொம்ப வேகமா ரொம்ப ஸ்பீடா ஒரு டிசைனை செஞ்சிட்டோம் அதே மாதிரி அதனுடைய கலர்ஸையும் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் நமக்கு இதில் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் ஒன்று இருக்கு இப்போ கிரேடியன்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணிக்குவோம் இதனுடைய அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பாருங்க பார்க் மேலே வந்திருக்கு இது மேலே இருக்கு ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா கீழே கீழே போகுது இந்த இமேஜில் இருக்கிற மாதிரி இல்லாமல் டோட்டலாக ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் காணப்படுது எது கீழே போயிருக்கணுமோ அது மேலே இருக்கு ஸோ இதை வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸை மாற்ற முடியும் அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா எந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே வரணுமோ அந்த ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணுங்க ஒருவேளை எந்த ஆப்ஜெக்ட் கீழே போகணுமோ அதையும் செலக்ட் பண்ணலாம் இது எந்த விதமான ரூல்ஸும் கிடையாது இப்படி தான் பண்ணணும் அப்படின்லாம் கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் மேல இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ல இருந்து வரும் அதுக்காக டாப் ஆப்ஜெக்ட் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஆப்ஜெக்ட் மெனுவ கிளிக் செஞ்சு அரேஞ்ச் என்ற ஆப்ஷன்குள்ள வந்து இப்ப பாத்தீங்கன்னா பிரிங் டு ஃப்ரண்ட் என்ற ஆப்ஷனை பிரெஸ் பண்ணுங்க இங்க பாருங்க இப்ப கீழே இருந்த இமேஜுக்கு மேல இது வந்துருச்சா சோ இப்ப இந்த ரெண்டு ஷேப்போ இந்த ஷேப்புக்கு மேல இருக்கு சோ எதை என்ன பண்ணணும்னா இந்த ரெண்டு ஷேப்பையும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி ஆப்ஜெக்ட் அரேஞ்ச் பிரிங் டு ஃப்ரண்ட் கொடுக்காதீங்க இந்த தடவை சென்ட் டு பேக் கொடுங்க இப்ப பாருங்க இந்த ஷேப் கரெக்டா போயிடுச்சு அதே மாதிரி இதையும் சேர்ந்து செய்வோம் இதுக்கும் ஷார்ட் கட் இருக்கு ஷார்ட் கட்ல நீங்க பழகிட்டீங்கன்னா ஒவ்வொரு தடவையும் மெனுக்கு போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஷார்ட் கட் என்ன அப்படின்னா சென்ட் டு பேக் அப்படின்னா உங்க டாக்குமெண்ட்ல அதாவது இந்த டிசைனுடைய டோட்டலா கடைசி பொசிஷனுக்கு அதை அனுப்பணும் அப்படின்னு அர்த்தம் சென்ட் பேக்வேர்ட் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா ஒவ்வொரு ஷேப்புக்கு பின்னாடியா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா மாத்தலாம் அர்த்தம் இப்ப நமக்கு சென்ட் டு பேக் முறையில இந்த ஷேப்ப வந்து இந்த எல்லா ஷேப்புக்கு பின்னாடியும் அமைச்சு பார்க்கலாம் அதுக்கு ஷார்ட் கட்ல கண்ட்ரோல் ஷிப்ட் மற்றும் ஓபன் பிராக்கெட்ட ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா போதும் அந்த ஷேப் ஆனது சென்ட் டு பேக் மெத்தட்ல எல்லாத்துக்கும் கீழே வந்துடும் இப்ப கடைசியா இந்த ஷேப்புக்கும் அதே மாதிரி செய்யணும் சென்ட் டு பேக் அதனால அதை செலக்ட் பண்ணிட்டு கண்ட்ரோல் ஷிப்ட் ஓபன் பிராக்கெட் இங்க பாத்தீங்களா பெர்ஃபெக்டா நம்ம இந்த கிறிஸ்துமஸ் ட்ரீய உருவாக்கிட்டோம் இதுல வந்து நமக்கு
இந்த கிறிஸ்துமஸ் லீஃபுக்கும் இந்த செரிஸுக்கும் கலர்ஸ் அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஓகே இப்போ நமக்கு இந்த கிறிஸ்துமஸ் ட்ரீ ரெடி ஆகிடுச்சு இதே ஆப்ஷனை பயன்படுத்தி இந்த ரெண்டு லீஃபுக்கும் நம்ம இந்த மாதிரி கலர்ஸை அப்ளை பண்ண போகிறோம் இந்த தடவை லீனியர் கிரேடியன்ட் இல்லாமல் ரேடியல் கிரேடியன்ட்ல அப்ளை பண்ண போகிறோம் இங்கே பாருங்கள் இதனால கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ரேடியல் கிரேடியன்ட் மெத்தடில் தான் இந்த கலர்ஸை இதுக்கு அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி இந்த லீஃபுக்கு ரேடியல் கிரேடியன்ட் மெத்தடில் கலர்ஸ் அப்ளை பண்ணலாம் அதுக்கு இந்த லீஃபை செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்கள் கிரேடியன்ட்டு சூஸ் பண்ணுங்கள் இப்போது கலர்ஸை மீண்டுமாக இதில் வந்து மாற்றி எடுக்கிறதுக்கு இந்த கலர்ஸே பிக் பண்ணிக்குவோம் அப்புறம் இந்த கலர்ஸ் நம்ம எடிட் பண்ணால் போதும் ஸோ ஷேப்பை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஐட்ரோ ஆப்பரை கிளிக் பண்ணிவிட்டு கிரேடியன்ட் கலர்ஸ் அப்ளை பண்ணப்பட்டிருக்க இந்த கிறிஸ்மஸ் ட்ரீலேருந்து ஒரு இடத்துல கிளிக் செஞ்சு கலர்ஸை செலக்ட் பண்ணிக்குவோம் ஓகே இப்போது இந்த ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணி பார்க்கலாமா இப்போ பாருங்கள் இதனுடைய கலர்ஸ் வந்து இந்த கலர்ஸுக்கு கொஞ்சம் மேட்ச் ஆகாமல் இருக்கு அதனால நம்ம இந்த கலர்ஸை இந்த கலர்ஸ் மாதிரி எடிட் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ கிரேடியன்ட்டை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் மறுபடியும் செலக்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ பாருங்க நமக்கு இந்த கிரேடியன் ஸ்லைடர்ஸ் கிடைக்கும் இதில் தேவையில்லாத ஸ்லைடர்ஸை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு எந்தெந்த கிரேடியன் ஸ்லைடருக்கு எந்தெந்த கலர்ஸ் அப்ளை பண்ணுமோ அதை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த கலர்ஸை கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணுவோம் ஓகே சரி இந்த செகண்ட் கிரேடியன்ட்டுக்கும் கலர்ஸை மாடிஃபை பண்ணுவோம் சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டைப் லீனியர் இருக்கு இல்லையா இதை வந்து கிளிக் செஞ்சு ரேடியல் என்ற மெத்தடுக்கு மாற்றுங்க இங்கே பாருங்கள் இப்போ நமக்கு ரேடியல் மெத்தடில் அப்ளை ஆயிடுச்சு ஆனாலும் கொஞ்சம் சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் அதுக்கு தான் இந்த கிரேடியன் டூலை பயன்படுத்தி இப்போ இப்படி கிளிக் கிளிக் செஞ்சு ட்ராக் பண்ணுங்கள் என்னுடைய கலர்ஸ் கொஞ்சம் ஒயிட் கலர்ஸ் வர மாதிரி வச்சுக்குவோம் ஒயிட் ஏரியாவில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கலர் ஒயிட் ஆயிரும் அப்புறம் உங்களுக்கு தேவையான இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் செய்யலாம் இப்போ கரெக்டா வருது இப்போ ஒருவேளை கலர்ஸ் ரிவர்ஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் கலர்ஸ் ரிவர்ஸ் பண்றதுக்கு ரிவர்ஸ் கிரேடியன்ட் ஆப்ஷனை பயன்படுத்துங்க இங்க பாத்தீங்களா இப்ப சரியா வந்துருச்சு இப்போ கொஞ்சம் பர்ஃபெக்டா இருக்கு ஓகே ரைட் ஸோ ரேடியல் கிரேடியன்ட் மெத்தடில் நம்ம கலர்ஸ் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் வேணா இந்த கலர்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் பிரைட் பண்ணிக்குவோம் இந்த மாதிரி இருக்கட்டும் ஓகே ஃபைன் இதே இந்த லீஃபுக்கும் இதே கலர்ஸ் அப்ளை பண்ணலாம் அதுக்கு மறுபடியும் கிரேடியன்ட் அப்ளை பண்ணணும் அவசியம் இல்லை கலர் பிக்கர் டூல் எடுத்து செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா போதும் பாருங்க கிளீனாக உங்களுக்கு அந்த கலர்ஸ் அப்ளை ஆயிடுச்சு இப்போ இந்த மூணு பெரிஸையும் செலக்ட் பண்ணுவோம் ஷிஃப்ட் கீயை பயன்படுத்தி செலக்ட் பண்ணுங்கள் கிரேடியன் டூலை செலக்ட் பண்ணுங்கள் இதில் ஒரு ஸ்லைடு இருக்குது நல்லா ரெட் கலர் கொடுங்க இன்னொரு ஸ்லைடரை செலக்ட் பண்ணுங்கள் இன்னொரு ஸ்லைடரில் ரெட்லேயே கொஞ்சம் ஆரஞ்ச் ஸ்டோனஸ் இந்த மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னா போதும் இப்போ பார்த்தீங்களா இதே மாதிரி வந்திருக்கா பாருங்களேன் கரெக்டாக வந்திருக்கு ஸோ இந்த ஸ்டெம்முக்கு மட்டும் கலர் அப்ளை பண்ண அதையும் இந்த கலர்ஸ் அப்ளை பண்ணால் போதும் ஐட்ராப்பர் டூல் செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஐட்ராப்பர் டூலுடைய ஷார்ட் கட் வந்து உங்கள் கீபோர்டில் இருக்க ஐ என்ற கீ பாருங்கள் ஓகே ஸோ இந்த ரெண்டு லீஃபுக்கும் அவுட்லைன் கலர் ஸ்ட்ரோக் கலரை பிளாக்கில் கொடுப்போம் அப்போ சரியாக தெரியும் ஓகே நமக்கு பர்ஃபெக்டாக ஒரு கிறிஸ்மஸ் லீஃபையும் அதே போல் ட்ரீயும் உருவாக்கியிருக்கோம் இதே ஆப்ஷன்ஸை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களாலையும் அழகாக பர்ஃபெக்டாக ஷேப்ஸ் கலர்ஸை கிரேடின் கலர்ஸை அப்ளை பண்ண முடியும் இனிமேலும் நமக்கு இந்த இமேஜஸ் தேவைப்படாது அதை டெலிட் பண்ணிக்குவோம் இப்போ உங்கள் ஷேர் பண்ணுங்க நகர்த்தி பார்த்தீங்கன்னா தனித்தனியாக வரும் பார்த்தீங்களா ஸோ அண்டூ பண்ணுங்கள் கண்ட்ரோல் செட் இப்போ இந்த ஷேப்ஸ் எல்லாம் முழுசாக இப்படி செலக்ட் பண்ணிட்டு இது குரூப் செஞ்சிட்டிங்கன்னா தனித்தனியாக நகர்ந்து போகாது அதுக்கு ஆப்ஜெக்ட் மெனுவை கிளிக் செஞ்சு குரூப் என்ற ஆப்ஷனை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா போதும் இப்போ உங்களுக்கு இந்த ஷேப் ஆனது முழுவதுமாக ஒரு குரூப் ஆயிருக்கும் பாருங்கள் தனித்தனியாக எந்த ஷேப்ஸும் பிரிஞ்சு வராது இப்போ நீங்கள் இது சைஸ் கம்மி பண்ணலாம் ஜாஸ்தி பண்ணலாம் பாருங்க ரொம்ப அழகாக பர்ஃபெக்டாக முடிச்சிருக்கும் அதே போல் இதையும் சேர்ந்து செலக்ட் செஞ்சு கண்ட்ரோல் ஜி குரூப்னுடைய ஷார்ட் கட் வந்து கண்ட்ரோல் ஜி கண்ட்ரோல் ஜி கொடுத்துட்டிங்கன்னா போதும் ஓகே 
So perfect ah in the shape or walk in the shape le, or a greeting card or walk on the park. That is the same thing. This is the background. We create the background. We create the pen tool. We create the pen tool. We create the background. We create the surface. We create the shape. We create the shape. In the Madri Unur shape create Panaga. Fine. So in the render shape, in the render shape on the Namali landscape on Mamataporo. Other care in the render shape on a colors apply Ponaporo. Ipapata the gradient colors, gradient click Panaga. In the colors, Namatevi Kutan the Madri, Matigla. Okay. Radial Vana, Namaka linear Matigo. Now, gradient tool is fine. This is the same thing. If you drag the gradient on the top and bottom, so, you can select it. This is the eyedropper tool. Now, in the arrangements, this is the pin. Control, Shift, Close bracket. This is the same this is the control shift open bracket. Now, if you have a the outline remove the Select the outline remove the outline. If you have a gradient, you adjust the gradient. This is the same thing. Now, in the leaf, you can Alt key, rotate the options. That's the same thing. Scale banana in the lagu position la vikinamo on the position la in the madri the modi face in the vichila. Paranga nani the clone banita already a size yo, already a position yo, already a rotation yo, mati dear gra in the madri in English singer, either complete puny papa. Ipo in the Christmas leaf, nani in the madri copy singer, clone singer. In the Marie position, which time Namena say for now, if over rectangle shape at in the Madri apply say pro other gradient apply punning gradient colors one the lender in the cherries apply punna the colors select punning a podo parna idea one the gradient la linear gradient to mathita. In the mother, you effect order which ring outline remove any clock. This is the send to back. Okay, now we have in the card node a top position. In the leaf, along with the mother, oh no, in the mother order, in the way, we can So simple, maler can the design number stop. Now we have to say in the tree, Kunjo, Chinada Kit. This is the alt key of clones. This is the same thing. This is the same thing. This is the same thing. We have a complete layout ready. We will apply a pin and background color. That is the rectangle shape. We will apply a gradient color. We will apply a light gradient color. We will apply a Pinadi or Kay would be feeling a good character. Okay, 
ப்ளூ கலர் வச்சுக்குவோம் கிரேடியண்டில் இது கொஞ்சம் ஓகே இப்படி இருக்கட்டும் ஸோ சென்ட் டு பேக் கொடுத்துருங்க கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் பாருங்கள் சென்ட் டு பேக் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் ஓப்பன் பிராக்கு இங்கே பார்த்தீங்களா இப்போ ஒரு சன்ரைஸ் மாதிரியான ஒரு டிஸ்டன்ட் ஸ்கை உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ப்ளூ வேணால் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்குவோம் இதனுடைய வேல்யூஸும் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கு ஓகே ஸோ ஒரு கார்டனுடைய லே அவுட் நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நமக்கு என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா இங்கே வெளியே பாருங்கள் இதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா வெளியே அப்படின்னு நீட்டிட்ருக்கு இப்போ இந்த கார்டனுடைய லே அவுட்டில் மட்டும் எனக்கு இந்த கார்டு சரியாக தெரியணும் எக்ஸ்ட்ரா வெளியே வருகிற இந்த மற்ற டிசைன்ஸ் எல்லாம் மறைஞ்சிடணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது அதுக்கு பேர் வந்து மாஸ்கிங் இந்த மாஸ்கிங் மூலமாக நமக்கு தேவையில்லாத அன்வான்டட் ஏரியாஸை நம்ம டிசைனிங்கில் நம்ம மறைச்சி அதை ஹைட் செஞ்சு வைக்க முடியும் அதனால் நம்ம மீண்டுமாக ஒரு ரெக்டாங்கிள் டூல் எடுத்துக்குவோம் ரெக்டாங்கிள் டூல் எடுத்து சரியாக நம்ம டாக்குமெண்ட்னுடைய இந்த சைஸுக்கு ஒரு ரெக்டாங்கிளை க்ரியேட் பண்ணுங்கள் பாருங்கள் கரெக்டாக அந்த லே அவுட் சைஸுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பை க்ரியேட் பண்ணுங்கள் சரி இப்போ இதை நிகழ்த்தி வச்சுக்குவோம் இதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஷேப் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா தனித்தனியாக நம்ம உருவாக்கின இந்த ஷேப்ஸ் ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியாக இருக்குது பாருங்கள் இது எல்லாத்தையும் சேர்ந்து செலக்ட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இதை ஒட்டு மொத்தமாக ஒரு குரூப்பாக மாற்றிருங்க அதுக்கு கண்ட்ரோல் ஜி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குரூப்பாக இருக்கும் பார்த்தீங்களா இப்போ டோட்டலாக இந்த டிசைன் முழுவதும் ஒரு குரூப்பில் மாற்றிட்டோம் குரூப்பை அன்குரூப் பண்ணுறதுக்கு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஆப்ஜெக்டில் வந்து அன்குரூப் என்ற ஆப்ஷனை பயன்படுத்தினா போதும் அது அன்குரூப் ஆகிடும் இந்த ஷேப்பை நம்ம உருவாக்கிட்டோம் இந்த ஷேப்பை உருவாக்குனதுக்கப்புறம் இப்போ நமக்கு தேவையான குரூப்பிங்கும் பண்ணிட்டோம் இப்போ இந்த முழு ஷேப்பையும் ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு குரூப்பாக மாற்றிட்டோம் நம்ம இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஆப்ஜெக்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக இந்த டாக்குமெண்ட்னுடைய இந்த சைஸில் ஃபிட் ஆகிற மாதிரி வைங்க ஓகே இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்டையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே கீழே தெரிகிற நம்ம மற்ற ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா குரூப் செஞ்சுருக்கோம் இல்லையா அதையும் சேர்ந்து ஷிஃப்ட் கீயை பயன்படுத்தி செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ நமக்கு எல்லா ஆப்ஜெக்டும் செலக்ட் ஆகிடுச்சு செலக்ட் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த செலக்ஷன் ஏரியாவில் உங்கள் கேர்சரை இந்த இடத்துல வச்சு மவுஸ் உடைய ரைட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் வரும் இதில் மேக் கிளிப்பிங் மாஸ்க் என்ற இந்த ஆப்ஷனை ப்ரெஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு இந்த ஷேப்ஸ் எல்லாமே கரெக்டாக நம்ம புதுசாக க்ரியேட் பண்ண இந்த ரெக்டாங்கிள் ஷேப்குள்ளே மட்டும் தெரியும் வெளியே இருக்கிற இந்த மற்ற பகுதிகள்லாம் மறைஞ்சிடும் சரி மேக் கிளிப்பிங் மாஸ்க் ஆப்ஷனை எனேபிள் செய்கிறேன் பாருங்கள் பார்த்தீங்களா பர்ஃபெக்டாக வந்திருக்கு இப்போ இங்கிருந்த மற்ற ஏரியாஸ் எல்லாமே வந்து இந்த ரெக்டாங்கிள் நம்ம உருவாக்கியிருக்கோம் இல்லையா அதுக்கு உள்ள மறைஞ்சிருச்சு இந்த ரெக்டாங்கிள் ஷேப்புக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ஏரியா மட்டும் நமக்கு விசிபிள் ஏரியாவாக இருக்குது ஸோ ஒரு கிளிப்பிங் மாஸ்கை அருமையாக செஞ்சிட்டோம் ஒருவேளை இந்த கிளிப்பிங் மாஸ்க் எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா அப்போ அந்த கிளிப்பிங் மாஸ்கை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ரைட் கிளிக் செஞ்சு ரிலீஸ் கிளிப்பிங் மாஸ்க் கொடுத்தீங்கன்னா போதும் பாருங்கள் இப்போ மறுபடியும் எல்லா பழைய நிலைமை வந்துச்சு ஸோ அண்டு பண்ணிக்குவோம் ஸோ கிளிப்பிங் மாஸ்கில் நம்ம இந்த இமேஜை முற்றிலுமாக தேவையில்லாத அன்வான்டட் ஏரியாஸை ஹைட் பண்ணிவிட்டோம் ஸோ இதே மாதிரி நீங்களும் கிளிப்பிங் மாஸ்கை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நமக்கு தேவையான ஒரு முக்கியமான காரியம் ஒரு கிரீட்டிங் கார்டில் அதனுடைய டெக்ஸ்ட் டெக்ஸ்ட் தான் பார்த்தீங்கன்னா கிரீட்டிங் கார்டில் அதனுடைய தோற்றத்தையே அழகு பண்ணி கொடுக்கும் இந்த மாதிரி இப்போ டெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன்ஸை நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ டெக்ஸ்ட்டை எப்படி பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் டெக்ஸ்ட்டை பயன்படுத்துறதுக்கு உங்கள் டூல்ஸில் இங்கே காணப்படுகிற இந்த டைப் டூலை பயன்படுத்துங்க இந்த டைப் டூல்லையே நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா டேர் ஆஃப் மெத்தடில் வெளியே கொண்டு வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் முதலாவது டைப் டூல் ஏரியா டைப் டூல் டைப் ஆன் பாத் வேர்டிகல் டைப் டூல் வேர்டிகல் ஏரியா டைப் டூல் அதே மாதிரி வேர்டிகல் டைப் ஆன் பாத் ஸோ இவ்வளோ டைப் ஆஃப் டெக்ஸ்ட் நமக்கு இருக்கு முதலாவது ஒரு நார்மல் டெக்ஸ்ட் அதாவது டைப் டூல் இங்கே முதலாவது இருக்குது இல்லையா முதல்ல இருக்குல்ல இதை எடுத்துக்கோங்க இதை எடுத்துகிட்டு உங்கள் டாக்குமெண்ட்டில் ஒரு இடத்துல அப்படி கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் கேர்சர் பிளிங்க் ஆகிறது உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னா உங்கள் டெக்ஸ்ட்டை டைப் பண்ணுறதுக்கு அது தயாராக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான டெக்ஸ்ட்டை டைப் பண்ணலாம் இப்போ அது
இதனுடைய சைஸை நீங்க அதிகரிக்கலாம் இப்போ சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோமா முதலாவது சைஸ் ரொம்ப சின்னதா இருக்கிறதுனால சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் பாருங்க இப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸ் வச்சிருக்கேன் சைஸ்ல மீண்டும் ஃபாண்ட் மீடும் கிளிக் செஞ்சு மீண்டும் ஆக சைஸ் வந்து இப்போ மேக்ஸிமம் செவன்டி டூ இவங்க கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு மேலே வைக்கலாம் செவன்டி டூ அப்படின்னு வச்சிடுறேன் இப்போ ஓரளவுக்கு பெருசா தெரியுது இல்லையா இப்போ ஃபாண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கிரீட்டிங் கார்டுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி ஃபேன்சி ஃபாண்ட்ஸ் தான் அழகாக சூட் ஆகும் ஃபாண்ட்ஸை எப்படி தேர்ந்தெடுக்கலாம் அப்படின்னா டைப் மெனுவை கிளிக் செஞ்சு முதலாவது இருக்கிற ஃபாண்ட் என்ற இந்த பகுதியில் உங்கள் சிஸ்டமில் என்னென்ன ஃபாண்ட்ஸை நீங்கள் லோட் பண்ணியிருக்கீங்களோ அது எல்லாத்தையும் இப்படி டிஸ்பிளே செஞ்சு பார்க்கலாம் ஸோ இதுலேருந்து உங்களுக்கு என்ன ஃபாண்ட் சரியாக இருக்குமோ அந்த ஃபாண்ட்ஸை நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம் ஒருவேளை இன்னும் ஃபாண்ட்ஸ் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா இங்கே இருக்கிற இந்த பிளாக் கலர் ஏரோ மார்க் பட்டனை கிளிக் செய்யுங்க அப்போது கீழே இருக்க மற்ற ஃபாண்ட்ஸும் உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்க இப்போ மேலே இருக்க ஃபான்ஸை பார்க்குறதுக்கு இங்கே வச்சு கிளிக் செய்யுங்க உங்கள் கேர்சர் அப்படியே அமுத்தி பிடிச்சிட்டே இருந்தீங்கன்னா அந்த ஃபான்ஸ் அப்படியே லிஸ்ட் அவுட் ஆகிட்டு வந்துட்டே இருக்கும் அப்போ உங்களுக்கு எந்த ஃபான்ஸ் தேவையாக இருக்கோ அந்த ஃபாண்ட்டை பார்த்து செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா போதும் அந்த ஃபாண்ட் ஆனது அப்ளை ஆகும் இப்போது இதனுடைய சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு சிம்பிள் மெத்தட் அப்படின்னு என்ன அப்படின்னா நீங்கள் டெக்ஸ்டில் சென்று இந்த டெக்ஸ்டை முழுசுமாக இப்படி செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் டி அப்படின்னு உங்கள் கீபோர்டினுடைய ஷார்ட் கட்டை ப்ரெஸ் பண்ணும்பொழுது இந்த ஆப்ஷன்களும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இது வந்து விண்டோஸ் மெனுக்குள்ள இருக்கும் விண்டோ மெனுவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைப் என்ற ஆப்ஷனில் இது உங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ இதனுடைய ஷார்ட் கட் தான் இப்போ கண்ட்ரோல் டி என்ற மெத்தடில் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ கண்ட்ரோல் டி மெத்தடில் இப்போ இந்த மெனு வந்திருக்குல்ல இதில் வந்து ஃபான் சைஸ் இங்கே இருக்கு இப்போ இந்த ஃபான் சைஸ் வந்து டிஃபால்ட்டாக செவன்டி டூ மேக்சிமம் சைஸ் வச்சுருக்காங்க இப்போ உங்களுக்கு அதிகமான சைஸ் வேணா இந்த இடத்துல கிளிக் செஞ்சு உங்களுக்கு தேவையான சைஸை இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி டைப் செஞ்சு என்டர் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும் அந்த சைஸுக்கு நீங்க செலக்ட் பண்ணிருக்கிற டெக்ஸ்ட் மாறும் ஸோ இப்போ ஜூம் அவுட் பண்ணி பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்க ரொம்ப அழகாக வந்திருக்கு இதை வந்து உங்க டாக்குமெண்ட்ல உங்க டிசைன்ல எங்க வேணாலும் உங்க தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி இப்படி நகர்த்தி வச்சுக்கோங்க இப்போ கீழே வந்து இன்னொரு வார்த்தை நமக்கு தேவைப்படுது அதையும் வந்து டைப் செய்வோம் அதுவும் இதே ஃபாண்ட்ல தான் வேணும் அப்படின்னா இதே சைஸ்ல வேணும் அப்படின்னா நீங்க புதுசா ஒரு டெக்ஸ்ட் டூல் எடுத்து கிளிக் செஞ்சு டைப் பண்றது கூட இதைய வந்து ஒரு க்ளோன் எடுத்துக்கலாம் க்ளோன் எடுக்கிறதுக்கு ஆல்ட் கீயை பயன்படுத்தி இதை கிளிக் செஞ்சு ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா போதும் பாருங்க இப்போ உங்களுக்கு ஒரு க்ளோன் கிடைச்சிடும் இப்போ டைப் டூல பயன்படுத்தி இதை முழுசமா அப்படி செலக்ட் பண்ணுங்க இந்த இடத்துல கிளிக் செஞ்சீங்கன்னா இந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ண முடியும் அப்படி இல்லாட்டி இப்படி செலக்ட் பண்ண முடியாது அதனால டெக்ஸ்ட செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா இந்த மாதிரி அதை கிளிக் செய்யுங்க கிளிக் செஞ்சா உங்க கேர்சர் இந்த மாதிரி பிளிங்க் ஆகும் அப்போ கண்ட்ரோல் ஏ கொடுத்தீங்கன்னா செலக்ட் ஆகும் இப்போ நமக்கு தேவையான டெக்ஸ்ட இந்த இடத்துல மீண்டும் டைப் செய்ய போறோம் அளவுல கம்மி பண்றதுக்கு இந்த ஸ்கேல் டூல பயன்படுத்தலாம் செலக்ஷன் டூல இதை செலக்ட் பண்ணிட்டு ஷிஃப்ட் கீயை பயன்படுத்தி நீங்க ரீசைஸ் பண்ணும்போது அது ப்ரொபோஷனட்டா ரீசைஸ் ஆகும் அப்படி இல்லாட்டி இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெச் ஆகும் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ ஷிஃப்ட் கீயை பயன்படுத்தி நீங்கள் இந்த மாதிரி ப்ராப்பராக ப்ரொபோஷனட்டாக அதை ரீசைஸ் பண்ணலாம் டெக்ஸ்ட்டுக்கு தேவையான கலர்ஸையும் நீங்கள் டெக்ஸ்ட்டை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் டேப் கீ ப்ரெஸ் பண்ணுங்க ஒருவேளை உங்கள் டூல்ஸ் மற்றும் இங்கே இருக்கிற இந்த பேனல்ஸ் எல்லாத்தையும் மறைய வைக்கிறதுக்கு நீங்கள் டேப் கீயை பயன்படுத்தலாம் பாருங்க டேப் கீயை பயன்படுத்தும் போது உங்கள் டாக்குமெண்ட்டை மட்டும் கிளீனாக இந்த மாதிரி பார்க்க முடியும் டூல்ஸ் மற்றும் மற்ற பேனல்ஸ் எல்லாத்தையும் ஹைட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஹைட் பண்ணப்பட்டிருக்க பேனல்ஸ் டூல்ஸ் எல்லாம் மீண்டும் ஆக டிஸ்பிளே ஆகணும்னா மறுபடியும் டேப் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும் நினைக்கிறேன் அதுக்கு ரொட்டேட் டூல பயன்படுத்துறேன் ரொட்டேட் டூல பயன்படுத்துறதுக்கு ஷார்ட் கட்டையும் நீங்க பயன்படுத்தலாம் ஷார்ட் கட்ல வந்து ஆர் என்ற ஆல்பபெட்டை நீங்க பிரஸ் பண்ணும்போது அது ரொட்டேட் டூலுடைய ஐகானா மாறும் அப்போ 
எந்த இடத்துல வச்சு நீங்க ரொட்டேட் பண்ணுமோ அந்த மாதிரி ஆங்கிள்ல அதை ரொட்டேட் பண்ணிக்கோங்க சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே முடிஞ்சிருச்சு இப்போ நமக்கு ஒரு கிரீட்டிங் கார்டு தயாராயிடுச்சு இந்த மாதிரி ரொம்ப அழகான கிரீட்டிங் கார்டு நீங்களும் உருவாக்கலாம் இதே மாதிரி டைப் டூல இன்னும் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு அது என்ன அப்படின்றத இப்ப பார்க்கலாம் டெக்ஸ்ட் டூலுடைய அடுத்த ஆப்ஷன் பார்க்கலாம் அடுத்த ஆப்ஷன் வந்து ஏரியா டைப் டூல் இந்த ஏரியா டைப் டூல எடுத்து உங்களுக்கு தேவையான ஷேப்புக்குள்ள அந்த டெக்ஸ்ட் டைப் பண்ண முடியும் உதாரணமா இங்க ஒரு ஷேப் வச்சிருக்கேன் பாத்தீங்களா இந்த ஷேப்புக்குள்ள என்னுடைய டெக்ஸ்ட ப்ராப்பரா டைப் பண்ண இந்த ஏரியா டைப் டூல் உதவி செய்யும் இது மட்டும் இல்லாம நீங்க கிரியேட் பண்ணுற எந்த ஷேப்னாலும் இங்க இருக்கிற பாருங்க இந்த எல்லா ஷேப்ஸும் இந்த ஸ்டார் ஷேப் வரைக்கும் இங்க காணப்படுகிற எல்லா ஷேப்ஸ்லயும் நீங்க டெக்ஸ்ட டைப் பண்ணலாம் எப்படின்னு பாக்கலாமா அதுக்கு சில ஷேப்ஸ் உருவாக்கிக்கிறேன் ஓகே பாருங்க இப்படி வச்சுக்கலாம் டாக்குமெண்ட் நகர்த்தி வச்சுக்கோமா ஓகே எலிப்ஸ் ஸ்டார் சரி இது போக நீங்க பென் டூல கிரியேட் பண்ணுகிற எந்த ஷேப்லயும் ஏரியா டைப் டூல பயன்படுத்த முடியும் பென் டூல வச்சு தான் இந்த ஷேப் நம்ம உருவாக்கியிருக்கேன் இந்த மாதிரி எந்த ஷேப் பண்ணாலும் நீங்க பயன்படுத்தலாம் ஒரே ஒரு கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா அந்த பாத் வந்து கம்ப்ளீட்டா என்க்ளோஸ்ட் பாத்தா இருக்கணும் அதாவது இந்த மாதிரி ஓப்பனா அந்த பாத் முடியக்கூடாது பாத்தீங்களா கம்ப்ளீட்டா என்க்ளோஸ்ட் பாத்தா இருந்துச்சுன்னா ஏரியா டைப் டூலுடைய எஃபெக்ட் சரியா தெரியும் சோ இதை டெலிட் பண்ணிக்குவோம் இப்போ நம்ம கிட்ட இருக்கிற இந்த நாலு ஷேப்லயும் ஏரியா டைப் டூல கிளிக் செஞ்சு அதுக்குள்ள டெக்ஸ்ட் எப்படி டைப் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முதலாவது ஷேப்ப ரெடி பண்ணிட்டு ஏரியா டைப் டூல செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்ப இந்த ஷேப்ஸ் இந்த டேர் ஆஃப் ஆஃப் பண்ணிக்கோ ஓகே முதலாவது ஸ்டார் ஷேப்புக்குள்ள வச்சு இந்த ஸ்டார் ஷேப்ல டெக்ஸ்ட் டைப் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு ஏரியா டைப் டூல செலக்ட் பண்ணிட்டு ஸ்டார் ஷேப்புக்குள்ள வந்து உங்க கேர்ஸரை அதுக்குள்ள பிக்ஸ் ஆகுற மாதிரி வச்சு கிளிக் பண்ணீங்கன்னா போதும் இப்ப அந்த ஷேப் வந்து ப்ளூ கலர்ல ஹைலைட் ஆகும் பாத்தீங்களா இப்ப ஸ்டார் வந்து ப்ளூ கலர்ல தெரியுது அதே போல நம்மளுடைய டெக்ஸ்டினுடைய கேர்சர் பிளிங்க் ஆகிறது தெரியுதா இங்க சோ இப்ப நமக்கு தேவையான டெக்ஸ்ட இங்க டைப் பண்ணுங்க சோ இந்த மாதிரி டெக்ஸ்ட டைப் பண்ணி பார்க்கலாமா இப்ப நம்ம டைப் பண்ணும் போதே அதனுடைய எஃபெக்ட்ஸ் பாருங்க அது கரெக்டா ஃபில் ஆகிட்டே வருது அந்த ஷேப்புக்கு நல்லா கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா ஓரத்துல அது நல்லா ஃபில் ஆகிட்டே வரும் சோ இப்ப பாருங்க ஃபுல்லா டைப் பண்ணிருக்கோம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா நம்ம டைப் பண்ணிருக்கோம் இந்த டெக்ஸ்டினுடைய லெப்ட் அண்ட் சைட்ல பாருங்க கரெக்டா அந்த ஸ்டார் ஷேப்ப ஓட்டுற மாதிரி அழகா வந்திருக்கு ஆனா இந்த ரைட்ல வந்து கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் தெரியுது இதையும் நம்ம கரெக்ட் பண்ண முடியும் அதுக்கு முன்னாடி இன்னும் இந்த ஷேப் ஃபுல்லா ஃபில் பண்ற மாதிரி டெக்ஸ்ட டைப் பண்ணிக்கலாம் பாருங்க இப்ப ஷேப் கம்ப்ளீட்டா ஃபில் ஆயிடுச்சு இப்ப நம்ம என்ன செய்ய போறோம்னா இந்த டெக்ஸ்ட முழுவதுமாக செலக்ட் பண்ண போறோம் கண்ட்ரோல் ஏ கண்ட்ரோல் ஏ அப்படின்னு கொடுத்துட்டு டெக்ஸ்ட முழுவதுமாக செலக்ட் பண்ணிட்டோம் டெக்ஸ்ட செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் டெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர்டிஸ் போறோம் டெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர்டிஸ்க்கு கண்ட்ரோல் டி ஏ பிரஸ் பண்ணுங்க அப்படி இல்லாட்டி விண்டோ மெனுவ கிளிக் செஞ்சு டைப் என்ற இந்த ஆப்ஷன்குள்ள வந்து பேராகிராஃப் என்ற இந்த ஆப்ஷனை பிரஸ் பண்ணுங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா பேராகிராஃப் டெக்ஸ்ட் வந்திருக்கும் இதுல மேல இங்க பாக்குறது அலைன்மெண்ட் லெப்ட் சென்டர் மற்றும் ரைட் இப்ப லெப்ட் அலைன்மெண்ட்ல இருக்கிறதுனாலதான் எல்லாமே லெப்ட்க்கு சேர்ந்த மாதிரி இருக்கு ரைட்ல இந்த ஸ்பேசஸ் வந்திருக்கு நமக்கு நமக்கு இப்படி இல்லாம கரெக்டா ஸ்டார் ஷேப்னுடைய அந்த ஷேப் ப்ராப்பரா நமக்கு தெரிகிற மாதிரி டெக்ஸ்ட் ஃபில் ஆகணும் அப்படின்னா நீங்க இந்த மூணு ஆப்ஷனையும் விட்டுட்டு இங்க இருக்கிற ஜஸ்டிஃபை அப்படி இல்லாட்டி ஜஸ்டிஃபை வித் லாஸ்ட் லைன் இல்லைன்னா ஜஸ்டிஃபை வித் லாஸ்ட் லைன் அலைன் ரைட் அப்புறம் ஃபோர்ஸ் ஜஸ்டிஃபை இல்லைன்னா ஜஸ்டிஃபை ஆல் லைன்ஸ் இந்த ஆப்ஷன்ல ஏதாவது ஒன்று பயன்படுத்தி பாருங்க இப்ப பாருங்க இப்போ செலக்ஷன் டூல செலக்ட் பண்ணுவோம் இங்க பாருங்க எவ்வளவு அழகா நமக்கு தேவையான ஸ்டார் ஷேப்ல டெக்ஸ்ட டைப் பண்ணிருக்கோம் பாத்தீங்களா இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் பொதுவா இந்த கிரீட்டிங் கார்டு அதே மாதிரி ப்ரௌஷர் டிசைன் இன்விடேஷன் டிசைன் இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்களுக்கு ரொம்பவே பயன்படும் என்ன ஃபென்டாஸ்டிக்கா இருக்கு பாத்தீங்களா சோ இந்த மாதிரி நீங்களும் இந்த ஸ்டார் ஷேப்ல ட்ரை பண்ணி பாருங்க இதே ஆப்ஷனை இங்க இருக்கிற இந்த மூணு ஷேப்புக்கும் ட்ரை பண்ணி பாக்கலாம் இப்போ இந்த எலிப் ஷேப்ல கிளிக் செஞ்சு நான் ஏற்கனவே டைப் செஞ்சு காப்பி செஞ்ச டெக்ஸ்ட பேஸ் பண்றேன் கண்ட்ரோல் பி வா ஃபென்டாஸ்டிக்கா இருக்கு பாருங்க ஷேப் பர்ஃபெக்டா நமக்கு வந்திருக்கு கம்ப்ளீட் ஷேப் எவ்வளவு அழகா வந்திரு
அதுக்குள்ள நீங்க நினைக்கிற டெக்ஸ்ட பேஸ் பண்ணலாம் ரொம்ப அழகா நீங்க கிரியேட் பண்ண ஷேப்லயே உங்களுக்கு டெக்ஸ்ட் கிடைக்கும் அந்த ஷேப்னுடைய தோற்றம் சரியா தெரியறதுக்கு அந்த டெக்ஸ்ட இந்த டெக்ஸ்ட் டூல்ல செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க கண்ட்ரோல் ஏ பாருங்க அப்புறம் இங்க இருக்கிற இந்த நாலு ஆப்ஷன்ல ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷன் நீங்க ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த நாலு ஆப்ஷன்ல ஏதாவது ஒண்ணு தான் உங்களுக்கு சரியா வேலை செய்யும் இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணீங்கன்னா இந்த மாதிரி அதனுடைய தோற்றம் முழுசா கம்ப்ளீட்டா தெரியாம உங்களுக்கு அது இன்கம்ப்ளீட் ஷேப்ல தான் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி அலைன்மெண்ட் ட்ரை பண்ணி பாருங்க சோ ஏரியா டைப் டூல பார்த்தோம் இப்ப அடுத்ததா இருக்கிற டைப் ஆன பாத் டூல் என்ற இந்த ஆப்ஷனை பார்க்கலாம் அதுக்காக நான் இங்க இருக்கிற இந்த ஷேப்ஸ் எல்லாம் டெலிட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இது நமக்கு தேவையில்லை இப்போ நமக்கு டைப் ஆன பாத் டூல் என்ற இந்த ஆப்ஷனை பார்க்க போறோம் அதுக்கு ஒரு பாத் நமக்கு தேவை ஒரு ஷேப் நமக்கு தேவையில்ல ஆனா ஒரு பாத் நமக்கு தேவை பாத் அப்படின்னா ஒரு கம்ப்ளீட்டான ஷேப்போ அல்லது இன்கம்ப்ளீட்டட் ஷேப்போ ஒரு பாத்தா நம்ம கன்சிடர் பண்ண முடியும் உதாரணத்துக்கு பென் டூல் எடுத்து நம்ம இப்படி போடுறோம் இல்லையா இத வந்து நம்ம ஒரு பாத்தா ட்ரீட் பண்ணலாம் பாருங்க இத வந்து ஒரு பாத்தா நம்ம ட்ரீட் பண்ணலாம் அதே மாதிரிதான் பென் டூல்ல நீங்க வரைகிற இந்த கர்வ்டு லைன்ஸையும் ஒரு பாத்தா நம்ம கன்சிடர் பண்ணலாம் அது போக இங்க இருக்கிற எந்த ஷேப்பையும் நம்ம பாத்தா கன்சிடர் பண்ண முடியும் சோ இங்கயும் சில ஷேப்ஸ் இன்சர்ட் பண்ணிக்கிறோம் இப்படி ஒரு ஷேப்ப உருவாக்கிடுவோம் ஓகே எலிப் ஷேப் நான் இந்த மூணு ஷேப்புக்கு மட்டும் உங்களுக்கு சொல்றேன் இதே மாதிரி இந்த ஏரியா டைப் டூல் மாதிரியே தான் நீங்களும் உங்களுக்கு தேவையான ஷேப் இந்த மாதிரி பென் டூல வரைஞ்சிட்டு அதுக்கு இந்த ஆப்ஷன் அப்ளை பண்ணலாம் இப்போ டைப் ஆன பாத் டூல கிளிக் பண்ணுங்க டைப் ஆன பாத் டூல கிளிக் பண்ண உடனே உங்க கேர்சர் நல்லா கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா உங்க கேர்சர் இந்த மாதிரி தெரியும் இப்போ ஒவ்வொரு டெக்ஸ்டுக்கும் கேர்சர் அதனுடைய தோற்றத்தை கொண்டதாக காணப்படும் பாத்தீங்களா இப்ப இதுக்கு இப்படி இருக்கு இதுல வந்து இந்த கேர்சருடைய ஐக்கான் இந்த மாதிரி தெரியும் இதுல இப்படி இது பாத்தீங்கன்னா இப்படி இதுல பாருங்க அந்த பொசிஷனையும் அதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸையும் நமக்கு வெளிப்படுத்துற மாதிரி காண்பிக்கும் ஸோ இப்போதைக்கு டைப் ஆன பாத் டூல் எடுத்துக்கோங்க பாத் டூல் எடுத்துட்டு முதலாவது இங்க இருக்கிற இந்த எலிப்ஸ்ல அந்த லைன் இருக்கு இல்லையா சரியாக அந்த பாத்துக்கு மேல கிளிக் பண்ணும் ஏரியா டைப் டூல்ல பாத்துக்கு உள்ள அதாவது இந்த உள்ள இருக்கிற அந்த பரப்பளவுல நம்ம ஒரு இடத்துல கிளிக் பண்ணுவோம் இப்போ நம்ம பாத் டூல்ல இருக்கனால சரியா அந்த பாத்துக்கு மேல வச்சு இப்படி கிளிக் பண்ணுங்க இப்ப கிளிக் செஞ்சுட்டு உங்க கேர்சர் ரிலீஸ் பண்ண உடனே இப்ப உங்க கேர்சர் பாத்தீங்கன்னா பிளிங்க் ஆயிட்டு இருக்கும் இப்ப நம்ம என்ன செய்ய போறோம்னா ஒரு டெக்ஸ்ட டைப் பண்ண போறோம் ஏற்கனவே டைப் பண்ணி வச்சிருக்க டெக்ஸ்ட தான் நான் பேஸ்ட் பண்றேன் நீங்களும் பேஸ்ட் பண்றதுனா ஒரு டெக்ஸ்ட டைப் செஞ்சு அதை காப்பி செஞ்சு பேஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படி இல்லாட்டி நீங்களாகவே இந்த மாதிரி டைப் பண்ணவும் செய்யலாம் இங்க பாருங்க எப்படி வருது பாத்தீங்களா ஓகே டெலிட் பண்ணிக்கிறேன் இப்ப நம்ம பேஸ்ட் பண்ணுவோம் ஓகே இங்க பாத்தீங்கன்னா இதுதான் டைப் ஆன பாத் டூல் என்ற அதனுடைய ஆப்ஷன் எவ்வளவு அழகா இருக்கு பாருங்க இந்த பக்கம் கொண்டு வந்து காமிக்கிறேன் நீங்க நல்லா கவனிச்சு பாருங்க பாருங்க ரொம்ப அழகா இருக்கு இல்லையா அந்த பாத்திலேயே அழகா நம்ம டெக்ஸ்ட் பிக்ஸ் ஆகி காணப்படுது சோ இந்த ஆப்ஷன் நீங்க டெபினட்டா ட்ரை பண்ணுவீங்க எனக்கு தெரியும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க வேரியஸ் ஷேப்ஸ் எடுத்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க இப்ப அதே ஆப்ஷனை இந்த ஸ்டாருக்கு கொடுத்து பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு இங்க பாருங்க ஓகே ரொம்ப அழகா இருக்கு இல்லையா இந்த மாதிரி நீங்கள ஒரு ஷேப்பை உருவாக்கி அதுக்கு தேவையான டெக்ஸ்ட டைப் ஆன பாத் டூல் மூலமா நீங்க டைப் பண்ணலாம் சரி இப்ப நம்ம ஒரு பாத்தை இங்க உருவாக்கி இருக்கோம் இதுலயும் வந்து நமக்கு தேவையான டெக்ஸ்ட டைப் பண்ண முடியுமான்னு பாக்கலாம் அதுக்கு இங்க இருக்கிற இந்த மெரி என்ற டெக்ஸ்ட காப்பி பண்ணிக்கிறேன் டெக்ஸ்ட் டூல் வந்து இது செலக்ட் பண்ணி கண்ட்ரோல் ஏ காப்பி கண்ட்ரோல் சி இப்ப டெக்ஸ்ட் டூல்ல தான் இருக்கணும் இப்ப டெக்ஸ்ட் டூல்ல இருந்துட்டே நீங்க ஒவ்வொரு ஷேப்புக்கு மேல போகும்போதும் டெக்ஸ்டினுடைய அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இந்த ஆப்ஷன் தகுந்த மாதிரி மாறி உங்களுக்கு அந்த ஆப்ஷனை கொடுக்கும் இப்ப நார்மல் டெக்ஸ்ட் டூல் பாத்தீங்கன்னா இந்த கேர்சர் பாருங்க நல்லா கவனிச்சு பாருங்க இந்த மாதிரி இருக்கு இப்ப இதே டெக்ஸ்ட் டூல்ல தான் இருக்கிறேன் இப்போ இந்த பாத்துக்கு மேல நான் என்னுடைய கேர்சர் கொண்டு வரும்போது இந்த டெக்ஸ்ட் டூலே மாறுறது தெரியுதா உங்களுக்கு சோ ஒவ்வொரு தடவையும் நீங்க போய் இந்த ஆப்ஷனை பயன்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை பாருங்க நார்மல் டெக்ஸ்ட்லயே ஒரு பாத்துக்கு மேல அந்த கேர்சரை கொண்டு போகும்போது அந்த கேர்சர் இந்த மாதிரி மாறும் அப்போ அந்த இடத்துல உங
Ctrl V in the option paste and you can type it in the option. Here you can see. This text is copied and paste it in the path. We can see the path in the path. Text is the path in the path. Here you can see the text in the box. If you press the text, you can see the text in the path. You can see the text in the path. रीपोजिशन बना मुड़ी। वो इन द टेक्स्ट को ले ये वाला ऑप्शन जरूर आप भी निकलने के लिए। इलेस्ट्रेटर वंदे और आरम्याना एक टाइपोग्राफी टूल। इन द सॉफ्टवेयर अपाइन बढ़ती निये उनके तेवे आने टेक्स्ट टाइप्स है विदा विदा माना स्टाइल ले रोंबा आला का प्रोफेशनल और वाकदा इन इंगे तेरी गए इन द लाइंस में इधर निये क्लिक संजे अल मॉडिफाई बनला, ओके इंगे रखने इन द बॉक्स ला इस्केप बनेगा, ओके इको इंगे रखने इन द चिन्ना बॉक्स ला क्लिक संजे अल रीपोजिशन बना मरियो, से उंगली तेरे भी याना फ़ॉन्ट्स मात मरियो मा साइज़ मात मरियो मा क्या पिंगे डेफिनेटा म Vocês Nama orang pernah terkejut dengan type on a path tool. Type on a path tool la, dengan nama kita yang ana text type on itu, anda font sama atau mudi mana pakar. Ipa fonts la, dengan kita yang ana font select pun ada. Ingin baca. Adik pola, ini size sama atau mudi mana definite sama atau mati to. Ingin penting la. Yang mana alah kerja, Roman air tiar kerja. Ipo, ini path ini teri dilia. Ini path ni ingin mind mangi edit pun mudi. Ingin edit pun boleh ini text tu mahu dikurang sendu mari kum. इंदर पाठ ये बड़े एडिट पढ़ना अपनी ना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है सेंटर इंदर पाठ इंगे तेरी दिलिया इंदर पाठ तस्लेक पढ़ी कोंगो वो रुपए ना निगे वैली क्लिक पढ़ी टिंग ना पाठ इंगे ने तेरी आद इंदर पाठ सरिया आईडेंटिफाई पढ़ने वधर के ना मैं इन्ना पढ़ना अपनी ना व्यू इंटर मेनू क्लिक सेंजे Yende benda mana colours erka, yende benda mana efek sih, itu memilih ada. Semua meja berwarna outline erku. Outline erku boleh, ina na pat, ina na shape erku. Adalati gawarna ma pat, select pun terduduk. Ina outline enter ina option point boleh. Ipo pating la, nama kita ina pat nala teri itu. So ini select punu, ini klik puni select punu. Ipo ini drag punu boleh, berwarna matta objek sih select ada duduk chances erku. Ipo pating la, ina allah select aja. Ipo ini lah me, ina dalam erku ina pat nuriye. Ina cursor ina pat erku mana kuna dina le. The anchor point is highlighted. Then click on the handles. Now click on the handles. Now click on the option. Now click on the text. 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 So, if you click on the outline normal view, click on the outline. Then click on the outline. Now click on the view. Now click on the shortcut. Ctrl Y. Ctrl Y option குடுக்கும் போது Outline लந்து Normal View கோரும் Normal View लந்து மீண்டுமாக Outline View பார்துக்கு அதே Ctrl Yதாம் பயன் படுத்தும் பதிங்களா Ctrl Y Ctrl Y So Type on a Path Tool பார்த்தும் இந்த மாதி அது Modify பண்டுது எப்படின் பார்த்தும் நீங்களும் Try பண்ணி பாருங்க ரும்போ Interesting யாருக்கும் இப்பாடுத்தும் Healthy இதுக் கடத்து அருக்கிறது Vertical Area Type Tool நம்ம் இந்த optionல Area Type Tool எப்படி வேலைசிதுன் பார்த்தும் இல்லியா அதைய மதிரி Area Type Toolலியே இந்த மதிரி shapeல அதாவது Vertical Typeல உங்களுக்கு Text Vertical Area Type Toolல கடிக்கும் இப்பப் பாருங்க 
இப்போ இங்கே இருக்கிறது காப்பி செஞ்சு பேஸ்ட் பண்ணலாம் ஓகே கண்ட்ரோல் ஏ கண்ட்ரோல் சி அப்புறம் கண்ட்ரோல் வி பார்த்தீங்களா வேர்டிக்கல் டைப்பில் உங்களுக்கு ஏரியா டைப் டூல் இருக்கு ஸோ இதையும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதுக்கு அடுத்ததாக இருக்கிறது வேர்டிக்கல் டைப்பான பாத் டூல் பாத் டூலில் இங்கே இருக்கிற மூணு ஆப்ஷனுமே வேர்டிக்கலில் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஹரிசாண்டலில் இருக்கிறது வேர்டிக்கல் இங்கே கிடைக்கிது இப்போ பாருங்கள் ஒரு பாத்தில் இந்த வேர்டிக்கல் டைப்பான பாத் டூல் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் கிளிக் செஞ்சு இங்கே பாருங்கள் இங்கே தள்ளி வச்சு பார்க்கலாம் ஓகே ஜூம் செஞ்சு பார்க்கலாம் இங்கே பார்த்தீங்களா எப்படி இருக்குன்னு டெக்ஸ் எல்லாமே வேர்டிக்கல் பொசிஷனில் இருக்கு ஸோ வேர்டிக்கல் டைப் டூல உங்கள் தேவைக்கு ஏற்ப நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் இதுவும் உங்கள் டிசைனை பெருதளவில் அழகுள்ளதாக மாற்றி கொடுக்கும் அது தேவை எங்கே இருக்கோ அந்த மாதிரி பார்த்து வேர்டிக்கல் டைப் டூல சரியான இடத்துல பயன்படுத்துங்க ஸோ டெக்ஸ்டினுடைய இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் இப்போ டெக்ஸ்ட்டை மாடிஃபை செய்யறது எப்படி பேராகிராஃப் டெக்ஸ்ட்னா என்ன அப்படின்ற மற்ற ஆப்ஷன்களை பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு இந்த ஆப்ஷனை டெலிட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ஒரு நியூ டாக்குமெண்ட்டை உருவாக்க போகிறோம் நியூ டாக்குமெண்ட்டை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஃபைல் மெனுவை கிளிக் செஞ்சு நியூ என்ற ஆப்ஷனை பயன்படுத்தலாம் அப்படி இல்லாட்டி ஷார்ட் கட்டில் கண்ட்ரோல் என் என்ற கமாண்டை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நியூ டாக்குமெண்ட் இந்த விண்டோ வரும் இந்த விண்டோவில் உங்களுக்கு தேவையான பேப்பர் சைஸ் டாக்குமெண்ட் சைஸை நீங்கள் இங்கே தீர்மானிக்கலாம் ஓகே ஏ ஃபோர் சைஸ் இருக்கட்டும் ஓரியன்டேஷனில் போர்ட்ரேட்டா லேண்ட்ஸ்கேப்பா அப்படின்ற ஆப்ஷனை இங்கே நீங்கள் தீர்மானிக்கலாம் இப்போ இதெல்லாம் செட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஓகே பட்டன் பிரெஸ் பண்ணுங்க இப்ப நம்மளுடைய டாக்குமெண்ட் ஆனது டேப் டாக்குமெண்ட் ஆக அதாவது நம்ம ஏற்கனவே ஓபன் பண்ணி வச்சிருக்க டாக்குமெண்ட் இங்க தான் இருக்கும் பாருங்க கிறிஸ்துமஸ் ட்ரீ அப்படின்ற இந்த டாக்குமெண்ட் இங்க இருக்கு இதுக்கப்புறம் நம்ம புதுசா கிரியேட் பண்ண டாக்குமெண்ட் இங்க டேப் டாக்குமெண்ட் மெத்தட்ல இங்க வந்திருக்கு இதே மாதிரி நீங்க கிரியேட் பண்ணுற புது புது டாக்குமெண்ட் எல்லாமே இந்த டேப் டாக்குமெண்ட் விண்டோல தான் இங்க வந்துட்டே இருக்கும் இது வந்து இந்த சிஎஸ் ஃபைவ்ல கொடுத்திருக்க நியூ ஃபீச்சர்ஸ் இந்த மாதிரி டேப் டாக்குமெண்ட் மெத்தடில் தான் இப்போ இருக்கிற இந்த கூகுள் குரோம் ப்ரௌசிங் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அதே மாதிரி நிறைய மல்டிமீடியா சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாமே டேப் டாக்குமெண்ட் மெத்தட் தான் இப்போ ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த டேப் டாக்குமெண்ட் மெத்தடில் ஒரு டாக்குமெண்ட்லேருந்து இன்னொரு டாக்குமெண்ட் பார்க்குறதுக்கு அந்த டாக்குமெண்ட் பேர் கொண்டு அந்த டேப் ஏரியா மீது கிளிக் பண்ணிங்கன்னா போதும் பாருங்க இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம இந்த பழைய டாக்குமெண்ட் அதாவது நம்ம கிரியேட் பண்ண இந்த கிரீட்டிங் கார்டு டிசைனுக்கு வந்திருக்கோம் இப்போ நம்ம புதுசாக கிரியேட் பண்ண டாக்குமெண்ட் வந்து அன்டைட்டில்டு இங்கே இருக்குது இதுக்கு இன்னும் பேர் கொடுக்கல அதனால தான் அன்டைட்டில்டு அப்படின்னு காமிக்குது இதுக்கு போகணும்னா இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டாக்குமெண்ட் அதாவது ஒவ்வொரு டாக்குமெண்ட்டாக நீங்கள் பார்க்கணும்னா இந்த டேப் ஏரியாவில் கிளிக் செஞ்சிங்கன்னா போதும் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல இருக்கிற இந்த டிசைனில் ஏதாவது காப்பி செஞ்சு இந்த டாக்குமெண்ட்டில் வைக்கணும் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் மெத்தட் வந்து அதை கிளிக் செஞ்சு அப்படி ட்ராக் பண்ணுங்க ட்ராக் பண்ணிட்டு எந்த டாக்குமெண்ட் போகணுமோ அந்த டாக்குமெண்ட்டுடைய அந்த டேப் ஏரியாக்கு வாங்க இப்போ அந்த டாக்குமெண்ட் ஓப்பன் ஆகும் இல்லையா இப்போ அப்படி ட்ராக் செஞ்சு இங்கே கொண்டு வந்து வச்சு இப்போ தான் உங்கள் கேர்சரை ரிலீஸ் பண்ணணும் நான் இத்தனை நேரம் என் கேர்சர் அமைத்து தான் பிடிச்சிட்ருக்கேன் இப்போ தான் என் கேர்சர் ரிலீஸ் பண்ண போகிறேன் இப்போ பாருங்கள் பார்த்தீங்களா ரொம்ப ஈஸி இந்த மாதிரி உங்களுக்கு தேவையான எந்த ட்ராயிங்கையோ ஆர்ட் ஒர்க்கையோ இன்னொரு டாக்குமெண்ட்லேருந்து வேறு டாக்குமெண்ட்டுக்கு அதாவது இல்லஸ்ட்ரேட்டருக்குள்ளே இந்த மாதிரி வேகமாக கொண்டு வந்து வச்சிடலாம் இது காப்பி பேஸ்ட் மாதிரியே தான் வேலை செய்யும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அவங்க டிசைனில் எந்த விதமான சேஞ்சஸ் இருக்காது இது அழிஞ்சு போகாது பாருங்க ஸோ இதை டெலீட் பண்ணிக்குவோம் இப்போ பேராகிராஃப் டெக்ஸ்ட்டில் என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ நீங்கள் என்னால் கவனிச்சிங்கன்னா என்னுடைய கார்டை நான் முழுசாக முடிச்சிட்டேன் இப்போது சில சேஞ்சஸை இந்த கார்டில் நீங்கள் பார்க்க முடியும் அதாவது எக்ஸ்ட்ரா டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அதே போல் இங்கே சீனரியில் பேக்ட்ராப் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு சன் ரைசிங்கை ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ட்ரீஸில் சில மாற்றங்கள் செஞ்சுருக்கோம் இப்போ இதில் நீங்கள் கவனித்து பார்க்க வேண்டியது இந்த சன் ரேஸினுடைய அந்த எஃபெக்ட் இதை எப்படி கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு காமிக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி மற்ற ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த ஆப்ஷன்ஸ் தான் பாருங்க இது எல்லாமே நார்மல் ஷேப்ஸ் தான் ஐ ட்ராப்பர் டூல் கொண்டு இந்த செரீஸ்க்கு நம்ம அப்ளை பண்ண அதே கலரை செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்புறம் ஸ்டார் ஷேப்பை பயன்படுத்தி பாருங்க இதில் இருக்கு ஸ்டார் ஷேப்பை பயன்படுத்தி இந்த ஸ்டார்ஸை ஒவ்வொன்றா இந்த இடத்துல பிளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் பின்னாடி நீங்கள் பார்க்குற இந்த மவுண்ட
ரேடியலுக்கு மாத்திட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி கிடைக்கும் அப்புறம் கிரேடியன் டூல பயன்படுத்தி அதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் பொசிஷனை சரியா அமைச்சிட்டீங்கன்னா போதும் இப்போதைக்கு இந்த சன் எப்படி உருவாக்கணும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு நார்மலா ஸ்டார் டூல பயன்படுத்துங்க ஸ்டார் டூல எடுத்து உங்க டாக்குமெண்ட்ல எப்படி உருவாக்கும் போது நார்மல் ஃபைவ் பாயிண்ட் எட் ஸ்டார் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போ உங்க கேர்சல் ரிலீஸ் பண்ணாம உங்க அப்பேரோ கீஸ நீங்க பயன்படுத்தும் போது அதனுடைய நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இங்க நல்லா கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா இதனுடைய அமைப்பு உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு இல்லையா இப்ப நம்ம என்ன செய்ய போறோம்னா இதுக்கு ஒரு கிரேடியன் கலரை அப்ளை பண்ண போறோம் அதுக்கு கிரேடியன்ட்ல வந்து ஒரு சன்னுக்கு எந்த மாதிரியான கலர் வரணுமோ அந்த கலரை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே அதே மாதிரி டைப்ல வந்து லீனியர்ல இருந்து ரேடியலா மாத்திருங்க இப்போ கிரேடியன் டூல வச்சு என்னுடைய பொசிஷனை மாத்துங்க தேவைப்பட்டுச்சுன்னா ரிவர்ஸ் கிரேடியன் கொடுங்க அப்ப உங்களுக்கு சரியா வரும் இது கொஞ்சம் இன்னும் எல்லோ கலர்ல மாத்துவோம் ஓகே இப்ப சரியா இருக்கு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் அதை மாடிஃபை பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும் ஓகே இப்ப நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா எஃபெக்ட் சென்டர் மெனு கிளிக் செஞ்சு எஃபெக்ட் மெனுக்குள்ள வந்து ஸ்டைலைஸ் என்ற ஆப்ஷனுக்குள்ள வந்து ஃபெதர் என்ற சப் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்க இப்போ ஃபெதர் அப்படின்ற இந்த ஆப்ஷன் என்ன செய்யும் அப்படின்னா நம்ம ஷார்ப் எட்ஜஸ் எல்லாத்தையும் ஸ்மூத் ஆக்கி ஒரு சாஃப்ட் ஃபினிஷாக கொடுக்கும் எதுவுமே ஷார்ப்பாக இந்த மாதிரி கார்னர்ஸில் முடியாதபடி அதை ஸ்மூத் ஆக்கி கொஞ்சம் சாஃப்ட் ஆக்கி கொடுக்கும் சரி இப்போ இதை எப்படி செய்யறது அப்படின்னா ஃபெதர் ரேடியஸை நீங்கள் அதிகமாக கொடுக்க கொடுக்க இந்த ஃபெதர் வேல்யூ அதாவது இந்த ஸ்மூத்னஸ் மற்றும் சாஃப்ட்னஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் நீங்கள் கம்மியாக கொடுக்கும்போது அதனுடைய தோற்றம் கொஞ்சம் கம்மியாக உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ஒரு சன் அல்லது நீங்க கிரியேட் பண்ணுற டிசைனுக்கு தேவையான ஃபெதர் ரேடியஸை நீங்களா தான் பார்த்து சூஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ இங்க இடத்துல டிஃபால்ட்டா ஃபைவ் எம் எம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபெதர் ரேடியஸ் வந்து ஃபைவ் எம் எம்ல இருக்கு இதுல எந்த மாதிரி மாடிஃபிகேஷன் இதுல காணப்படும் அப்படின்னு நீங்க பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ப்ரிவியூ என்ற இந்த ஆப்ஷனை எனேபிள் பண்ணுங்க பாருங்க இந்த இடத்துல இருக்கு செக் பாக்ஸை கிளிக் பண்ண உடனே ஒரு டிக் மார்க் உங்களுக்கு வரும் டிக் மார்க் வந்த உடனே அதே ப்ரிவியூ வந்து உங்க விண்டோல இந்த இடத்துல தெரியும் இங்க பாத்தீங்களா ஃபைவ் எம் எம்ல எந்த மாதிரி மாறி இருக்கு பாருங்க இந்த இடத்துல இருந்த எல்லா கலர்ஸும் ஷ்ரிங்க் ஆகி இந்த பார்டர்ல பாருங்க அந்த ஓரங்கள் அவுட் லைன் இருக்க கலர்ஸ் எல்லாம் கூட ஷ்ரிங்க் ஆகி ஒரு ஸ்மூத் சாஃப்ட் பினிஷிங் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு ஸோ ஃபைவ் எம் எம் ரேடியஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு ஸ்மூத்தா இருக்கு எஃபெக்ட் மெனுவில இருந்து நீங்க எந்த ஆப்ஷன்ஸ் எடுத்து பயன்படுத்தினாலும் அது உங்க சிஸ்டம்னுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ பெரிதளவில் பாதிக்கும் ஏன்னா இது எல்லாமே ரொம்ப பெரிய ஃபைல் சைஸ் உடைய ஆப்ஷன்ஸ் ஆகும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஷேப்புக்கு நம்ம ஃபெதர் ரேடியஸ் அப்ளை பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா இப்ப நம்ம ஃபைல் சைஸ் அதிகமா இருக்கும் அதே போல ஒவ்வொரு தடவையும் அதை ப்ராசஸ் பண்ணும் போதும் சேவ் பண்ணும் போதும் அதனுடைய ப்ராசஸிங் டைமும் அதிகமாகும் ஸோ தேவைப்பட்டா மட்டும் இந்த எஃபெக்ட்ஸை பயன்படுத்துங்க எஃபெக்ட்ஸ்ல நல்ல அழகான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு உங்க சிஸ்டம் நல்ல கான்ஃபிகரேஷனா இருந்துச்சுன்னா நீங்க தாராளமா இந்த எஃபெக்ட்ஸை பயன்படுத்தலாம் ஆனா ஒன்னு மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் உங்க ஃபைல் சைஸ் அதிகமாகும் ஸோ இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஃபெதர் ரேடியஸ்ல ஃபைவ் எம் எம் கொடுத்துருக்கோம் நீங்க இன்னும் அதிகமா இருக்கலாம் நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் போதே உங்களுக்கு இந்த சேஞ்சஸ் இங்க தெரியும் பாருங்களேன் பாருங்க இப்போ ஆல்மோஸ்ட் ஒரு எலிப்டிக்கல் ஷேப் வந்துருச்சு வேணா குறைச்சு பாருங்க இப்போ பாருங்க பாயிண்ட் எயிட்ல தான் இருக்கு இப்போ ஒன் எம் எம் டூ எம் எம் தெரியுதா இப்போ வித்தியாசம் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதனுடைய வேல்யூஸை வந்து நீங்க உங்க டிசைனுக்கு தேவைக்கு ஏற்ப தான் பயன்படுத்த முடியும் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூவை எல்லா ஷேப்புக்கும் எல்லா டிசைனுக்கும் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த ஆப்ஷன்ஸ் நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க இப்போ ஃபெதர் ரேடியஸ் ஃபோர் எம் எம் கொடுத்துருக்கோம் இப்போ ஓகே என்ற பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஷேப்புக்கு அந்த ஃபெதர் அப்ளை ஆயிருக்கு இங்கே பாருங்கள் இப்போ நான் வெளியே கிளிக் பண்ணியிருக்கேன் டீ செலக்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ நீங்கள் நல்லா கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன் மாதிரியே வந்திருக்கு பார்த்தீங்களா நீங்கள் ஸ்கேல் செய்யலாம் அளவை சின்னதாக்கலாம் பெருசாக்கலாம் உங்களுக்கு தேவையான இடத்துல இதை பொசிஷன் பண்ணலாம் பாருங்கள் ஒரு முழு அளவில் ஒரு கம்ப்ளீட் விசிட்டிங் கார்டை எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ இந்த ஆப்ஷனை டெலிட் பண்ணிக்கிறேன் இப்ப நம்ம இது எல்லாத்தையும் சேர்ந்து என்ன பண்ணிருக்கோம்னா ஒரு கிளிப்பிங் மாஸ்க் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா கிளிப்பிங் மாஸ்க் உள்ள வச்சிருக்கோம் கிளிப்பிங் மாஸ்க் எப்படி எடிட் பண்றது இப்ப இதை செலக்ட் பண்ணி நீங்க மூவ் பண்ணீங்கன்னா பாருங்க ஒட்டு மொத்தமா அந்த என்டையர் டிராயிங் அதாவது
அது எப்படி ஒர்க் பண்ண முடியும் அப்படின்னா அடோபி இலஸ்ட்ரேட்டர் சாப்ட்வேர்ல இருக்கிற எல்லா ஷார்ட் கட்ஸும் உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா டூல்ஸையும் மெனோஸையும் டிஸ்பிளே செய்யாமே ஷார்ட் கட் மெத்தட்லயே உங்களுக்கு இந்த டாக்குமெண்ட்ல வேலை செய்ய முடியும் ஸோ ஷார்ட் கட்ஸை பார்த்து பயனடைவதற்கு ஒவ்வொரு மெனோஸும் நீங்க கிளிக் பண்ணும்போது சைட்ஸ்ல இந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க பாத்தீங்களா ஷிஃப்ட் கண்ட்ரோல் ஓ அதே போல ஒவ்வொரு டூல்ஸுக்கும் அதனுடைய ஷார்ட் கட்ஸ் சைட்ல இப்படி கொடுத்துருப்பாங்க பென் டூலுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பி ஆட் ஆங்கர் பாயிண்ட்ஸ்க்கு பிளஸ் மைனஸ் இந்த மாதிரி ஷார்ட் கட்ஸை நீங்க நல்லா தெரிஞ்சு வச்சிட்டீங்கன்னா எந்த மெனோஸும் எந்த டூல்ஸும் டிஸ்பிளே பண்ணாமே முழுசா ப்ரொஃபஷனல் மோட் அல்லது எக்ஸ்பர்ட் மோட்ல இந்த மாதிரி வச்சு நீங்க ஒர்க் பண்ண முடியும் ஓகே கிளிப்பிங் மாஸ்க் உள்ள இருக்க கண்டென்ட்ஸ் எப்படி எடிட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் கிளிப்பிங் மாஸ்க் உள்ள இருக்க கண்டென்ட்ஸ் எடிட் பண்றதுக்கு இந்த கிளிப்பிங் மாஸ்க் மீது உங்க கேர்சர் வச்சு டபுள் கிளிக் செஞ்சீங்கன்னா இது இதுக்கு நெக்ஸ்ட் குரூப் ஓபன் பண்ணும் அதாவது கிளிப்பிங் மாஸ்க் உள்ள இருக்க குரூப் ஓபன் பண்ணும் கிளிப்பிங் மாஸ்க் உள்ள இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே கிளிப்பிங் மாஸ்க் என்ற ஒரு குரூப்ல தான் ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் இப்போ இன்னும் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே குரூப்ல தான் இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒன்று செலக்ட் பண்ணி எல்லாமே செலக்ட் ஆயிடுச்சு இப்போ தனித்தனியா அந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எடிட் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மறுபடியும் இதுல வச்சு டபுள் கிளிக் பண்ணுங்க இப்போ பாருங்க ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட்ஸும் தனித்தனியா உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதாவது நீங்களாகவே குரூப் செய்யாத ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே தனித்தனியா கிடைக்கும் எந்தெந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் குரூப் பண்ணிருக்கீங்களோ அது மட்டும் குரூப்ல காணப்படும் குரூப்பா இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி ரைட் கிளிக் செஞ்சு நீங்க அன்குரூப் பண்ணலாம் அப்படின்னு இல்லாட்டி ஆப்ஜெக்ட் மெனுவை கிளிக் செஞ்சு அன்குரூப் என்ற ஆப்ஷனை பயன்படுத்தலாம் ஸோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான ஷேப்ஸ் எல்லாம் தனித்தனியா மாடிஃபை பண்றதுக்கு இந்த ஆப்ஷன் பயன்படும் பாருங்க பயன்படுத்தலாம் <laughs> இப்போ இங்க இருக்கிற இந்த ஆப்ஷனை பயன்படுத்தி பார்க்கலாம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நமக்கு முழு அளவுல கிளிப்பிங் மாஸ்க்ல இருந்து வெளியே வந்துட்டோம் இப்ப நம்மளுடைய மெயின் விண்டோக்கு வந்துட்டோம் இப்ப இப்படிதான் கிளிப்பிங் மாஸ்க் உள்ள இருக்க கண்டென்ட்ஸ் நீங்க சென்று தனித்தனி எடிட் பண்றதுக்கு இந்த ஆப்ஷன் பயன்படும் ரைட் கிளிக் செஞ்சு ரிலீஸ் கிளிப்பிங் மாஸ்க் அப்படின்னு நீங்க கொடுத்துட்டீங்கன்னா கிளிப்பிங் மாஸ்க் முழுவதுமாக ரிலீஸ் ஆயிரும் இப்ப எல்லாமே தனித்தனியா வந்துடும் ஸோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா கிளிப்பிங் மாஸ்க் ஆப்ஷன் ரிமூவ் செய்யப்பட்டிருக்கும் இப்ப நமக்கு தேவையான எல்லா ஷேப்பும் இந்த மாதிரி வெளியே முழுசா இந்த மாதிரி தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரி இல்லாம கிளிப்பிங் மாஸ்க பயன்படுத்துங்க உங்க டிசைன்ஸ் ஒரு முழு அளவு தோற்றத்துல முழு கம்ப்ளீட் பினிஷிங்கோட எப்படி பார்க்க முடியும் ஸோ கிளிப்பிங் மாஸ்க பார்த்தோம் இந்த முழு கிரீட்டிங் கார்டு எப்படி டிசைன் பண்றதுன்னு பார்த்தோம் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த மாதிரி உங்களுக்கு தேவையான பர்த்டே கார்ட்ஸ் வெட்டிங் அனிவர்சரி கார்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கார்டு எது வேணாலும் நீங்க ரொம்ப அழகா நேர்த்தியா உருவாக்கலாம் ஸோ அடுத்த ஆப்ஷன் உங்களை சந்திக